ఇచ్చేట ఫోటోలు చాలా అందంగా తీయబడును సో ఈ నేమ్ ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఇస్ దర్ ఎనీ పర్పస్ హలో మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చి ఏడిందే ఉంటాయి ఓకే మొత్తం కథ మొత్తం ప్రతి క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ ఇందులో హీరో హీరో అన్నట్టుగా ఉండదు ఓన్లీ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఒక పాత్రే ఉంటాయి అలాగే ఉండే దాంట్లో ఈ అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో కూడా ఆ స్టూడియో కూడా ఒక క్యారెక్టర్ లాంటిది డాన్స్ సెంటర్ గానే చాలా స్టోరీ నడుస్తుంటుంది దీని గురించి చాలా నేను మా ప్రొడ్యూసర్ గారు రకరకాల టైటిల్స్ అనుకున్న తర్వాత లాస్ట్ కి దీన్ని అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో అని పెడదామని క్రాక్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆ టైటిల్ కూడా చాలా మంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్టర్ గారైనా ప్రొడ్యూసర్ గారైనా ఎవరైనా చెప్పచ్చు బేసిక్ గా ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు థియేటర్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి బట్ అందులో కొన్ని షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లోనే ఓటీటీకి వచ్చేస్తున్నాయి ఒక మూవీ ఆడియన్స్ ని థియేటర్ కి పుల్ చేయాలంటే దెర్ షుడ్ బి అ స్ట్రాంగ్ ఒక ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసే పాయింట్ ఉండాలి అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ అది లేకపోతే ఎలాంటి మూవీ వచ్చినా లైక్ ఎంత పెద్ద హీరో మూవీ వచ్చినా కూడా ఆడియన్స్ థియేటర్ కి రావట్లేదు సో ఈ మూవీని థియేటర్ రిలీజ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అండ్ ఆడియన్స్ ని పుల్ చేసే ఆ పాయింట్ ఆ ఇంపాక్ట్ పాయింట్ ఈ మూవీలో ఏముంది After this, it's going to go viral. That's what I was told, so I'm hoping. Okay. <laughs> But jokes apart, this cinema is already an OTT business. ETV Win have acquired the rights for OTT. But okay. OTT is not the only way to do the theatrical content. The content stands out. If you have a Friday or a Friday, you can see every Friday in the cinema. You can see that. వచ్చే అన్ని సినిమాల్లో ఒక యునిక్నెస్ మా సినిమాలు అయితే ఉంది అనడానికి కారణం మేము మళ్ళీ వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టైమ్ రెట్రో వైబ్స్ తీసుకొస్తున్నాం దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ పాయింట్ అంటే ఈ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు మొన్న మేము త్రీ ప్రివ్యూ షోస్ ఆంధ్ర వైజాగ్ కాకినాడ అండ్ విజయవాడలో వేసినప్పుడు ఎవ్రీ అంటే వివ ఇనిషియలీ వివ థింకింగ్ ఓన్లీ సర్టన్ ఏజ్ గ్రూప్ అంటే ఎయిటీస్ లో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళకి వాళ్ళకే నచ్చుతుంది అన్న ఒక డౌట్ ఉండింది కానీ సర్ప్రైజింగ్లీ అండ్ లక్కీలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ హూ గేవ్ అస్ ఫీడ్బ్యాక్ వర్ వెరీ యంగ్ అంటే బిట్వీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టు ఎర్లీ థర్టీస్ వరకు వాళ్ళు చాలా మంది మాట్లాడిన అంటే అరే ఇంత ద రీజన్ బీయింగ్ ఏ వీఆర్ షోయింగ్ దెమ్ హౌ ద లైఫ్ వాజ్ ఇన్ దోస్ డేస్ విచ్ దే హ్యావ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ బి యు నో ఇప్పుడున్న కరెంట్ సినిమాల్లో అంటే ఒక అర్బన్ థీమ్ తోటి చాలా సినిమాలు వస్తున్నాయి పల్లెటూరి వాతావరణం అనేది ఈ మధ్య కాలంలో మనం చాలా చూడలేదు నాకు పాత రోజులు నేను పెరుగుతున్నప్పుడు అన్ని అట్లాంటి సినిమాలు ఆ గ్రామాల్లో జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ తోటి చుట్టుపక్కల అంత బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ తోటి షూ అవి కనిపించేవి అలాంటివి మనం మొత్తం అర్బనైజ్ అవుతున్న ఈ టైంలో మళ్ళీ పాత రోజుల్ని గుర్తుకు తెప్పించే ఆ నాస్టాలజిక్ ఫీలింగ్ తెప్పించే సినిమా ఇది దట్స్ అనేదర్ బిగ్గెస్ట్ యుఎస్పి డైరెక్టర్ గారు చూసిన అబ్సల్యూట్లీ స్టనింగ్ మనకంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఇంత మంచి లొకేషన్స్ ఉన్నాయా అన్నది ఇప్పటి వరకు ఇంకా అంటే ఈ టైంలో కూడా ఇంకా ఇలాంటి ఊర్లు ఉన్నాయా అన్నది ఈ సినిమా ద్వారా మేము చూపించగలుగుతున్నాం వి షార్ట్ నియర్లీ ఇన్ ఎయిటీ లొకేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దోస్ లొకేషన్స్ ఫర్ వర్జిన్ లొకేషన్స్ విచ్ మీన్స్ యూ యూ హ్యావ్ అండ్ సీన్ దోస్ లొకేషన్స్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ సో దే ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ బ్యూటిఫుల్ విజువల్ ఫీస్ట్ ఈ సినిమా మీకు అది చూసిన వాళ్ళు అందరు మాకు చెప్పింది మేము చెప్పింది మేము అనుకుంటున్నది కాదు మొన్న దాదాపు ఒక దాదాపు ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ పీపుల్ చూసింది మొన్న సినిమా ఆ సిక్స్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఇట్స్ అన్కనెక్టెడ్ టు అస్ మేబీ ఒక ఫిఫ్టీ పీపుల్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆల్ యూ నో వీ డోంట్ నో దెమ్ వాళ్ళు వచ్చి మాకు ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చింది దట్స్ అనదర్ బిగ్గెస్ట్ పాయింట్ యుఎస్పి ఈజ్ అవర్ మ్యూజిక్ అగైన్ దీంట్లో ఫోర్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి మంచి రంగమ్మ సంగం అన్నది ఆల్రెడీ వైరల్ అయింది మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు అది ఒక బాలీవుడ్ వైబ్ ఇచ్చే సాంగ్ అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఎయిటీస్ మళ్ళీ ఒకసారి ఆ ఫీల్ చేయడానికి ఒక మంచి సయ్యాట అనేది ఒక ఫోక్ సాంగ్ వచ్చింది మళ్ళీ పాత రోజులు గుర్తుని తెచ్చే అట్లాంటి ప్యూర్ ఒక మంచి వాల్యూస్ ఉన్న లిరిక్స్ తోటి తీసుకొచ్చిన సాంగ్ అది ఒక రెగే సాంగ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం తెలుగు సినిమాలో ఇలాంటి ట్యూన్ చాలా నేనైతే వినలేదు ఉంటే ఉండొచ్చు మేబీ ఐ కెనాట్ and a claim that i was the first one if i am claiming i don't know whether if anyone has done it or not but there was a manchi western and drums that you watched song omudguma nadi that is again
ఆ వెనకటి రోజుల్లో పాడే పాట ఎలా ఉండిందో అలాంటి సౌండ్ ఈ పాట చాలా మంది నాకు ముగ్గురు నలుగురు వచ్చి అడిగింది ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు లాగా ఉంది అంటే వాళ్ళ అబ్బాయి ఇది అని సో ఇట్లాంటివి ఈ సినిమాలో చాలా ఉన్నాయి మీరు ట్రైలర్ చూసిందా చూసాను మీకు నచ్చిందా నచ్చింది ఎందుకు నచ్చింది దీంట్లో చాలా కాంపనీ సో ఐ కెనాట్ సే మోర్ దాన్ ఇన్ సో యూ సెడ్ ఇట్ So So there is so much in this film. Definitely yeah. trailer choose now, all mm-hmm. the intro, not just a love story. It covered everything. commercial cinema, అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని దీంట్లో పక్క అంటే ఫోర్స్ ఆర్గానిక్ ఒక్కొక్క ఇన్సిడెంట్ లీడ్స్ టు అనదర్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఆర్గానిక్ అదంతా స్టోరీలో కలిసి ఆ సెవెన్ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ లో జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ ఈ సినిమా కానీ అన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఒక మంచి థ్రిల్లర్ ఉంది ఒక మిస్ట్రీ ఉంది ఒక క్రైమ్ ఎలిమెంట్ ఉంది బ్యూటిఫుల్ లవ్ కెమిస్ట్రీ ఉంది వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఫ్రెండ్స్ తోటి జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి వెరీ ఫనీ ఇంకా ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏం చెప్పలేము ఈ సినిమాకి అంటే ఇట్స్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ అండ్ వాచ్ ఆన్ జులై ట్వంటీ ఫస్ట్ ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ నో వాట్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ వై వీఆర్ సేయింగ్ సో కాన్ఫిడెంట్లీ and i wish 